le président Calderon ne pouvait pas décider sans son ministre de l'Intérieur. Et que le ministre de l'Intérieur était Vous savez que sur ce dossier un président la vergüenza para los mexicanos le président Calderon, Calderon pouvait no podía tomar decisiones Síguele. pas décider sans son ministre de l'intérieur sin que regresan su ministro del interior quien de, de seguridad García Luna Presidente de Francia, sí. Entonces, pues no es nada más eh, los medios, es una crisis de los políticos del antiguo régimen. Y así, este... muchas este, otras cosas. Entonces, no está mal que todo esto se esté ventilando para que se conozca esta historia de la aprehensión de la señora Florence eh, y el montaje ¿sí? no se conocía la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje Amigos y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños espero que tengan un excelente un excelente ombligo de semana señores, estamos a 31 de agosto del año 2022 y hay información que darles a conocer. Bueno señores, fíjense que a Ricardo Monreal, o sea, la, el único objetivo que él tiene es llegar a ser presidente, copiarle a nuestro cabecita de algodón, así como cuando él anduvo este, en toda la república, pidiendo y buscando el apoyo de todos nosotros. Este, él, ya sabes que nuestro cabecita de algodón es muy cercano al pueblo. Él sabe la necesidad de todos nosotros. Y lo que hicieron los regímenes, los régimen, el régimen corrupto, gobiernos corruptos de administraciones pasadas. Él se acercó al pueblo, siempre se ha sido cercano al pueblo desde que estaba aquí en Tabasco. Y él ha demostrado eso. Y nunca perdió la cabeza, el piso, o sea, nada, nunca perdió, no perdió jamás su esencia. Él siguió apoyando al pueblo. Bueno, resulta que Ricardo Monreal, como se los digo, el único objetivo que tiene es llegar a ser presidente de la república, ser el sucesor. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues adelantándose a campañas y diciendo que yo soy como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Soy cercano al pueblo, yo me preocupo por el pueblo, y yo sé qué es lo que necesita el pueblo. Eso es lo que dice Ricardo Monreal. Les voy a decir una cosa. No sé si se la puede llevar técnica, estrategia, pero el pensamiento del presidente, de nuestro cabecita algodón, señores, es algo realmente increíble porque ningún político lo ha hecho. No lo ha hecho y solamente se puede utilizar ese tipo de... Como se los digo, ese tipo de estrategias, ese tipo de técnicas que utilizó el presidente para acercarse al pueblo y ganar. Porque recordemos que le robaron la presidencia en 2006, en 2012 y logró llegar a ser presidente este, por más de 30 millones de votos en 2018. Ahí sí ya no pudieron hacer fraude. Eso que ha hecho el presidente a través de los años, acercarse al pueblo, él sabe muy bien cómo es el pueblo, qué es lo que necesita. Ricardo Monreal lo único que ha hecho es ser oportunista copiar al presidente y pensando que haciendo lo mismo que el presidente se va a ganar la confianza de, de todos nosotros y que el cual señores lo único que ha hecho es mostrar su verdadero rostro mostrar su verdadero rostro y el cual 
mostrar ahora sí que la obsesión de llegar al poder. Ricardo Morrello es una, una, gran, este, una gran persona que se le puede dar una confianza de la noche a la mañana porque no ha sabido demostrar estar a favor de la 4T. Él dice estar a favor de la 4T cuando le conviene, cuando no. Aprovecha su momento para atacarlo y llegar a un acuerdo con los opositores. Es cierto, el presidente lo ha dicho, las diferencias siempre tienen que existir o si no, no hay un equilibrio. Pero realmente hay que tener lógica para decir lo que uno va a decir. Este, hubo una sesión parlamentaria de Morena y que el cual faltaron personajes que de, de, este, de gran peso, por así decirlo, en esa sesión parlamentaria de Morena y que el cual, señores, Ricardo Monreal, encabezando, eso es lo que hizo, encabezó esa sesión y señores, a él le dijeron sus verdades. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Pues le dijeron esto. No es un asunto de desaire. Pero sí es un mensaje político muy claro lo del día de hoy. Y debemos de asumirlo todos como grupo parlamentario. Porque si bien en términos legislativos han salido las cosas, en términos políticos y sobre todo en las últimas semanas, los mensajes no han sido necesariamente de respaldo al proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Además, el presidente ha dicho una y otra vez en la mañana que no va a haber imposición. Pues para usted hace una afirmación de ese tipo, pues claro que manda un mensaje político. Eso es un mensaje político, señor Correa, y este es nuestro coordinador parlamentario, que además es presidente de la Junta. Sobre lo otro comentario que hice, no pues, eh, respaldamos al presidente de la República, no somos abiertos, señor Correa. Respaldar al presidente de la República no es estar de rodillas ante el otro poder, es estar en un proyecto y poner por encima de cualquier otra cosa el proyecto. El proyecto y a unos quienes creemos que mientras el presidente de la República siga siendo presidente de la República, o sea, dos años más, nuestra labor, nuestra función es respaldar ese proyecto legislativa y políticamente y ahí sí tenemos diferencias y tenemos que vivir con eso fue lo que le dijeron en su cara a Ricardo Monreal eso fue lo que le dijeron me gustó esas palabras que le dijeron que este, cómo fue que a ver, a ver vamos a ver vamos a ver, vamos a ver. Respaldar al presidente de la República no es estar de rodillas ante el otro poder, es estar en un proyecto. Respaldar al presidente no es este, no es arrodillarse ante el poder, es estar en un proyecto de nación. En serio, señores, es realmente increíble que pocos llegan a entender lo que realmente quiere el presidente para nuestro país. Ricardo Monreal, oportunista, porque recordemos, así como se lo dijeron, ha estado atacando a Morena y más que nada ha estado atacando al presidente, no de manera fuerte, pero sí con golpes leves, que el cual, señores, perjudican mucho a este movimiento llamado Morena, llamado Cuarta Transformación. Ricardo Monreal, si quiere llegar a ser el candidato presidencial, que el cual dudo mucho que llegue a ser, no le va a quedar de otra opción más que ser este, de la oposición, eso es lo que va a hacer él al final de cuentas. Si quiere ser una persona que genere confianza, pues que solamente esté de acuerdo con el proyecto de nación, no tratar de decir que, que lo que diga la, la derecha, la derecha que es lo que ha dicho siempre a través de los meses, a través de todo este tiempo de gobierno que hay en nuestro cabecita al 
presidente está dividiendo, el presidente está haciendo esto, el presidente no unifica, el presidente, etc. Está dividiendo a los mexicanos. Ricardo Monreal no se pone a analizar realmente este, lo que el presidente trata de decir y lo que distorsiona a la derecha. Porque lo que dice la derecha es lo que repite Ricardo Monreal. Y, no es, y Ricardo Monreal no es capaz de decirle a los opositores del presidente que no, lo que ustedes están diciendo está mal. O sea, el, es como lo que dijo este, la persona quien le dijo sus verdades a Ricardo Monreal. Arrodillarse ante el poder no significa... Bueno, no somos adeptos al presidente, a este gobierno. Este, ser adeptos es estar con el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador. Eso, eso es lo que le dijeron así de plano a Ricardo Monreal. Pero Ricardo Monreal no le cuesta... Bueno, mejor dicho, le cuesta mucho entender eso. Y no ayuda mucho a lo que es a, a, al partido Moreno. Porque recordemos, señores, qué fue lo que pasó con Lili Telles. Quería fracturar a Morena desde adentro y la mejor decisión, ahora sí que lo puedo decir, la mejor decisión que pudo tomar fue irse de Morena. Irse de Morena y mostrar su verdadero rostro. ¿Y qué es lo que está haciendo Ricardo Monreal? Ricardo Monreal cuando le conviene hablar bien del presidente lo hace, cuando no, no. Y prefiere buscar el apoyo y el respaldo de la gente que se la pasa insultando al presidente, de la gente que se la pasa inventando noticias falsas, de la gente... Que realmente quiere que vuelva la corrupción a nuestro país. Ese es el apoyo que busca Ricardo Monreal. Pero señores, aquí realmente lo que vamos a seguir dando a conocer es el verdadero rostro de Ricardo Monreal. Porque Ricardo Monreal, ya lo ha dicho el presidente, se lo dijo una vez, es, un, es una persona vulgar que está obsesionado en llegar a ser presidente. Si él llega a ser presidente, señores, sabemos de los amiguitos que tiene Ricardo Monreal. Sabemos de los amiguitos que tiene Ricardo Monreal. No ha sido capaz de señalar a Ricardo Anaya. No ha sido capaz de señalar a Alejandro Moreno. No ha sido capaz tan siquiera de señalar la traición de Lili Telles. En serio, Ricardo Monreal. Señores, ya no pertenece a Morena. Esté ahí porque le conviene. Y no es capaz de soltar el hueso porque sabe que en estos momentos irse del lado del bando de la derecha no le conviene. Y sabe que su carrera política iría abajo. Y lo que él hace en estos momentos es este, copiar al presidente, que el cual él dice que, bueno, él piensa que usar la estrategia que usó el presidente, o sea, la, la manera de convencer a los mexicanos, él pensando que utilizando lo mismo que, es el, que hizo el presidente, él va a generar confianza cuando la realidad no es así. Cuando la realidad, lo único que él ha demostrado es no ser partícipe y estar de acuerdo y respaldando el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, señores. Así que vamos a ver qué es lo que más se da a conocer adelante, porque sabemos que tiene a su caballete, que se llama Gibran, el cual también él desde dentro, de Morena, está tratando de dividir. Pero sabemos que la gente de Morena es inteligente y no va a caer en eso. Prefieren decirle sus verdades a caer en una confrontación que el cual va a perjudicar al partido Morena. En serio, ellos prefieren decirle sus verdades a sus compañeros, aunque duela, a perjudicar a lo que es al partido de Morena. Así es, señores. Así que vamos a seguir hablando más adelante de Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal hay que darlo a conocer, porque señores, está obsesionado con el poder y sus amiguitos, realmente muy cercanos, son gente de la derecha, gente con dudosa reputación. Así es, señores. Bueno. Esa es la información que les vengo a dejar. Ustedes ya saben quién soy. Vamos a seguir creciendo. Ustedes saben quién soy, perdón. Yo soy Opinión General. Vamos a seguir creciendo. Este, suscríbanse a mi canal. Denle like, compartan, comenten. Y señores, lo vuelvo a repetir. Yo soy Opinión General. Espero me vean en la próxima. Que sigan teniendo un excelente... Un excelente ombligo de semana, señores. Bye, bye.